policial llevándolo a bordo abandonó el penal San Jorge, un grupo de improvisados empezó a corear su apellido. De este modo, el maquillador Carlos Cacho salía con un gesto adusto tras haber permanecido en el centro de reclusión por casi 10 meses, ello por haber atropellado en estado de ebriedad a Humberto Izarra. Sin esposas en las manos y sin pronunciar palabra, fue llevado hasta la casa de su madre del cercado de Lima para cumplir arresto domiciliario. Durante el trayecto fue resguardado por agentes de la Dirección de Seguridad de Penales y hubo más de una anécdota, como este simpático payaso que se acercó a ver qué pasaba. Este otro personaje que llegó para ver de cerca al ex conductor de programas faranduleros. Mientras tanto, sus amigos y familiares alistaban el recibimiento. Cuando Cacho llegó, el alboroto empezó. Gracias. Él no puede salir, está con restricción judicial, ustedes saben, y no puede ni siquiera asomarse a la puerta. Pero definitivamente su sentido es el que yo les manifiesto ahora y les doy absolutamente las gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. La familia está muy contenta y obviamente mi hermano también. De acá a la espera de una libertad definitiva. Muchas gracias. Gracias a todos.